En tu prueba ICFES encontrarás términos como magnitudes vectoriales, magnitudes escalares y todo esto. Pero empecemos por vectores. Pero no te preocupes, es muy sencillo. Un vector tiene tres características. Tiene la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Pero qué son? Listo. Cuando a ti te dan un vector y lo graficas y todo esto, entonces lo que tú haces es ubicar el punto que te dan con coordenada de x, y. Entonces, coordenada de x, coordenada de y, pum, ubicas tu puntico, trazas una línea desde el origen del plano cartesiano hasta el puntico que tú encontraste. Esa línea va a ser un vector, pero para que sea un vector, tenemos que terminarla así, con una flecha en el extremo. Ahora sí, ¿qué es la magnitud? La magnitud es la distancia que hay desde el origen hasta el extremo de tu flechita. ¿Cómo hallamos la magnitud? La magnitud la hallamos con la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Y a esta suma le sacamos una raíz cuadrada. La dirección. La dirección es el ángulo de inclinación que tiene nuestro vector respecto al eje x. ¿Cómo hallamos este ángulo? Muy sencillo. Tangente a la menos 1 de la coordenada en y sobre la coordenada en x. Pero tenemos algo muy importante también. El sentido. ¿El sentido qué es? El sentido es eh, lo que nos indica la flechita, hacia dónde va nuestro vector, si está al, no, al norte, al sur, noreste, este, bueno, todas esas cosas. ¿Listo? Pero nos faltan dos cosas importantísimas, componente en X y componente en Y del vector. Pero esto lo vamos a necesitar simplemente cuando no tenemos esa coordenada XY. ¿Listo? Para la componente en X necesitamos... La magnitud y el ángulo. Y reemplazamos la formulita. Magnitud de nuestro vector por el coseno del ángulo. La componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Hagamos un ejercicio rápido. Tenemos nuestro vector 2i más 2j. ¿Pero qué significa ese 2i y ese 2j? La i simplemente nos dice que es la, compo la componente en X y j nos indica que es la componente en Y. Así de fácil, que es lo mismo que escribir 2,2. Muchas veces lo vemos de esta manera y cuando vemos esto nos asustamos, pero es lo mismo escrito de otra manera. <coughs> Empecemos. La magnitud de nuestro vector. Vamos a la formulita, componente en x al cuadrado, componente en x, componente en y. Componente en x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Componente en y al cuadrado, 2, 2 al cuadrado. ¿Listo? Sumamos. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Entonces empecemos. 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8. Pero necesitamos sacar la raíz cuadrada de 8. Si buscamos en las tablas de multiplicar, no vamos a encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 8, ¿cierto? Entonces vamos, hallamos la raíz de 8, hacemos la descomposición de factores primos y bueno, y todo eso, y ¡pum! Llegamos a esto. Que la raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. Este es el tipo de respuesta que vamos a manejar en nuestra prueba X, pues así que es muy importante. Bueno, ahí vamos muy bien. Ahora necesitamos hallar la dirección de nuestro vector, es decir, el ángulo. Para hallar el ángulo, entonces, ¿qué usamos? Tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Componente en Y, 2. Componente en X, 2. Tangente a la menos 1 de 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. Es decir, que estamos buscando la tangente a la menos 1 de 1. Buscamos en nuestra tablita y todo esto y llegamos a que es 45 grados. La dirección de nuestro vector es 45 grados. Ahí todo muy bien. Pero, ¿qué pasa si no tenemos esto? No tenemos la coordenada en X ni la coordenada en Y y solo nos dan la magnitud de tu vector es 2 raíz de 2 y la dirección de tu vector es 45 grados. Tenemos estas dos cosas, pero nos piden las componentes. Ahí es cuando vamos a usar estas dos formulitas. Entonces empezamos a reemplazar. ¿Listo? Componente en X. La componente en X es la magnitud que era 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, por el coseno de nuestro ángulo, nuestro ángulo era de 45 grados. El coseno de 45 grados, si revisamos en nuestra tablita, es muy fácil porque vamos a obtener que es raíz de 2 sobre 2. Si hacemos los cálculos, 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, este 2 con este 2 se pueden cancelar. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Ahora vamos con la componente en Y. La componente en Y necesitamos lo mismo. La magnitud... Y la dirección, entonces la magnitud 2 raíz de 2, pero aquí vamos a utilizar es la función seno, seno de 45 grados. ¿Cuánto es seno de 45 grados? Como es un ángulo notable, bueno, todo esto, raíz de 2 sobre 2. 
De nuevo hacemos nuestros cálculos, este 2 con este 2 se pueden cancelar porque estamos multiplicando. Y que obtenemos raíz de 2 por raíz de 2, 2. Todo perfecto. O sea que esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Y es cierto porque recuerdan que al inicio de nuestro ejercicio nuestro vector tenía en X 2 y en Y 2 y eso fue lo que obtuvimos, X 2, Y 2, así de sencillo.